ஹார்ட்டோட கண்டக்டிங் சிஸ்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் கண்டக்டிங்னா என்ன ஒரு கடத்தல் என்ன கடத்தோனா இப்போ ஹார்ட்டு வந்து பம்ப் ஆகணும் பம்ப் ஆகுன்னா என்ன ஹார்ட்டு சுருங்கி விரிஞ்சால் தான் ஹார்ட்லேருந்து பிளட்டு எல்லா இடத்துக்கும் போகும் அப்போ சுருங்கி விரியணும் அப்போது இப்போ வந்து நம்ம பிரெயின் என்ன பண்ணும் எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம பாடியில் இருக்க ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுக்கும் கட்டளைகள் மெசேஜை வந்து பாஸ் பண்ணும் அப்படி பாஸ் பண்ணால் தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த மெசேஜ் போய் சேரும் அப்போ தான் ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸும் அதுக்கான வேலையை செய்யும் அந்த மாதிரி இப்போ ஹார்ட் என்ன பண்ணும் சுருங்கி விரியணும் அப்போது அங்கே மெசேஜ் பாஸ் ஆகணும் அதுதான் நான் இங்கே என்னன்னு நம்ம சொல்லுவோம்னா இம்பல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இம்பல்ஸ் ஹார்ட்டில் எப்படிலாம் ட்ராவல் ஆகுது இது எல்லாத்தையும் பார்க்குறது தான் இந்த கண்டக்டிங் சிஸ்டம் அப்போ கண்டக்டிங் சிஸ்டம்னா என்னன்னா இம்பல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகணும் அந்த ஜென்ரேட் ஆகிற இம்பல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா ட்ராவல் ஆகும் எங்கெங்கே ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா வென்ட்ரிக்கிள் ஆர்டிக்கிள் இந்த ரெண்டு ரெண்டுத்தோட வால்ஸில் ட்ராவல் ஆகி எப்படி கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குது அப்போது இம்பல்ஸ் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ஹார்ட் வந்து கான்ட்ராக்டாக ஹெல்ப் பண்ணுது இது எல்லாமே பார்க்குறது தான் இந்த கண்டக்டிங் சிஸ்டம் அடுத்து பாருங்க மயோஜெனிக் மயோஜெனிக்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஹார்ட் ஃபுல்லாகவே என்ன ஒரு தசையால் ஆனதுன்னு அந்த தசை பேர் தான் மயோகாட்டியம் அந்த தசை என்னன்னு நம்ம சொல்லுவோம் மயோகாட்டியம் அதனால தான் இப்போ ஒரு இம்பல்ஸ் வந்து ஒரு தசையில் போகுது ட்ராவல் ஆகுது அதனால தான் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மயோஜெனிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இப்போ நம்ம ஹார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா எஸ்ஏ நோடு ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா சைனோ ஏற்றியல் நோடுன்னு சொல்லுவோம் ஹார்ட்டு கான்ட்ராக்ட் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட்டுக்கு இம்பல்ஸ் போகணும் மெசேஜ் போகணும் பிரெயின்லேருந்து எங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போகும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த எஸ்ஐ நோடுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு இம்பல்ஸ் போகும் இம்பல்ஸ் போயிடுச்சு அடுத்து இங்கேருந்து எங்கே போகுன்னா அடுத்து என்ன நோடு இருக்குன்னா ஏவி நோடு ஏற்றியும் வென்ட்ரிகுலர் நோடுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து அங்கேருந்து இம்பல்ஸ் வந்து எங்கே போகுன்னா இந்த ஏவி நோடுக்கு போகும் கொஸ்டின் உங்களுக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னா எஸ்ஐ நோடோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குது லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க எந்த இப்போ நம்ம ஹார்ட்டில் நாலு சேம்பர் இருக்குன்னு சொல்ல நாலு சேம்பரில் எஸ்ஐ நோடு எந்த சேம்பரில் இருக்குன்னு கேட்பாங்க ரைட் ஏற்றியத்தோட மேல் பகுதியில் இருக்கு அடுத்து ஏவி நோடு எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க ஏற்றிய ரெண்டு ஏற்றியத்துக்கு சென்டர் பாயிண்டில் இந்த ஏவி நோடு இருக்குன்னு சொன்னேன் அடுத்து இங்கேருந்து இம்பல்ஸ் இங்கே ட்ராவல் ஆகிடுச்சு ட்ராவல் ஆன பிறகு இங்கேருந்து ட்ராவல் ஆகிடும் ஆகும்போது இங்கே என்ன ஆகும் இந்த ரெண்டு ஏற்றியமும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ரெண்டு ஏற்றியமும் கான்ட்ராக்ட் ஆகிடும் அடுத்து இங்கே இருக்க இம்பல்ஸ் எங்கே போகுன்னா இதுதான் என்ன நம்ம சொல்லுவோன்னா பண்டில் ஆஃப் இஸ்ஸுன்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல இசின் கற்றைன்னு சொல்லுவோம் நிறைய நிறைய கற்றை இசின் இசின் வந்து நிறைய கற்றையா இருக்கும் அதுதான் பண்டல் ஆஃபீஸ் இங்க இருந்து இம்பல்ஸ் இங்க போயிடுது இங்க போன பிறகு என்ன ஆகும்னா இந்த பண்டல் ஆஃபீஸ் வந்து ரெண்டா பிரியும் ஒன்னு லெப்ட் சைடும் ஒன்னு ரைட் சைடும் பிரியும் அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுனா இங்க பாருங்க இல ஷேப்ல இருக்கும் அதனாலதான் இது அழகாவே சொல்லுவாங்க புர்கின்ஜி இலைன் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல புர்கின்ஜி ஃபைபர் அப்போ இந்த புர்கின்ஜி ஃபைபர் ரைட் சைடும் ஒன்னு லெப்ட் சைடும் போகும் எங்க போகுதுன்னு பார்த்தா வென்ட்ரி கீழ்க்கு போகுது அப்போ இம்பல்ஸ் இங்க டிராவல் ஆனதுமே என்ன நடக்கும் வென்ட்ரிக்கில் பக்கத்தில் தான் புர்கின்ஜி ஃபைபர் இருக்கும் அப்போ எங்க கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் இந்த வென்ட்ரிக்கில் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்படிதான் ஏற்றியமும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் வென்ட்ரிக்கிலும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் போது பிளட் அங்கிருந்து வெளியே போகும் உள்ள வரும் ரிலாக்சேஷன் அப்போ உள்ள வரும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாவே நடக்கும் எப்படி நடக்கும்னா இது இம்பல்ஸ் டிராவல் ஆகும் போது தான் நடக்கும் இது ஃபுல்லாவே தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம் கண்டக்டிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹார்ட்னு சொல்லுவோம் இப்ப நான் சொன்னதே உங்களுக்கு எப்படி எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி கேட்பாங்க ஆர்டர்ஸ் வந்து மாத்தி மாத்தி கேட்பாங்க அந்த ஆர்டர்ஸ் மட்டும் இப்ப நம்ம பாத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஐ நோடு இந்த எஸ்ஐ நோடில் தான் ஃபஸ்ட்டு இம்பல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இம்பல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆக ஆகிற இடம் என்னன்னு கேட்பாங்க எஸ்ஐ நோடு எஸ்ஐ நோடு எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க ரைட் ஏற்றியம் இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க பேஸ் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இதயத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதுதான் என்ன பண்ணுது முடிக்கி விடுது அப்படின்னா என்னென்னா சுருங்கி விரியறதுக்கு இங்கே தான் இம்பல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ராவல் ஆகுது இது தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதயம் முடிக்கின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் இம்பல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகிறதுனால இது பேஸ் மேக்கர்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து எங்கே போகுதுன்னா ஏவி நோடு இந்த ஏவி நோடை என்னன்னு சொல்லலாம் பேஸ் செட்டாக சொல்லுவோம் தம
சரி இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து ஃபேன் ஓடணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுவோம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணதும் அங்கே என்ன ஆகும் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் அப்போ கரண்ட் பாஸ் ஆனதும் ஃபேன் வந்து ஓட ஆரம்பிக்கும் இப்போ சப்போஸ் நமக்கு ஃபாஸ்ட்டாக காற்று வேணும் அப்படின்னா ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இங்கே ஸ்விட்சாக எது செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த எஸ்ஐ நோடு அப்போது எஸ்ஐ நோடை நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறோம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணதும் அங்கேருந்து இம்பல்ஸ் வந்து எங்கே போகும் இந்த ஏவி நோடுக்கு போகும் இந்த ஏவி நோடு தான் ரெகுலேட்டர் இந்த ரெகுலேட்டர் வந்து நம்ம வீட்டில் ரெகுலேட்டரில் ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இந்த ஏவி நோடு என்ன பண்ணுன்னா இம்பல்ஸ் வந்து அதிகரிக்கும் இல்லைனா குறைச்சி எங்கே கொடுக்கும்னு பார்த்தா இந்த பண்டல் ஆஃபீஸுக்கு கொடுக்கும் அடுத்து பண்டல் ஆஃபீஸ்லேருந்து புர்கின்ச்சிக்கு போகும் புர்கின்ச்சி வந்து என்ன பண்ணுனா ரெண்டு வெஞ்சிக்குலேயும் கான்ட்ராக்ட் பண்ண ஹெல்ப் நடக்கும் <laughs> வெயிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா தேர்ட்டி கிராம்ஸாக இருக்கும் இதோட லைஃப் டைம் எவ்வளோ இருக்குன்னா செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் இருக்கும் சப்போஸ் அதை அதை தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பேட்ரியை வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் மாற்றிக்கிட்டால் மறுபடியும் செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் வந்து அது வந்து மறுபடியும் நமக்கு இருக்கும் அதோட